là on arrive sur un, sur un plateau rocheux. On a déjà euh, deux nœuds de dérive. Donc j'ai commencé... Euh, ça mange du lançon, hein. on a vu des boules de lançon, donc euh, ça mange du lançon. Donc j'ai commencé euh, avec euh, un slingshad, 7 pouces, coloris Waka, avec une tête SV67 en 15 grammes. Alors je vais refaire une dérive comme ça, j'ai pris un joli poisson là à l'instant, mais je vais peut-être devoir changer après, passer soit en, en SV67 20 grammes ou en coyote 25 grammes, parce que là, c'est vraiment très compliqué de bien tenir sa ligne. Voilà, un super poisson. Premier poisson de la journée, là, au Stingshad. Super. Allez, on va le mettre au vivier. Tac. Comme j'expliquais à l'instant, je sentais que je pêchais pas juste, là, pas propre, même si j'ai pris un joli poisson. Euh, je sentais que j'étais beaucoup trop porté. Donc là, je vais... Euh, parce qu'on a déjà deux nœuds deux. Donc je vais, euh, je vais mettre un Stingshad toujours en 7, quoi. Coloris Waka, puisque... Sur le premier, ça a bien fonctionné. Et je vais mettre une tête coyote dessus. Donc pour ce faire, eh bien évidemment, la tête coyote, je la colle. Donc toujours la même chose, hein, toujours la même technique. On plante plein centre. On pousse. Quand ça arrive sur la droite de mon hameçon, je ressors ma pointe. Voilà. Et là, j'ai quelque chose de parfaitement monté. Je vais mettre un petit point de colle pour vraiment que ce soit bien solidaire. Et je vais essayer comme ça en 25 grammes parce que j'ai l'impression que j'étais vraiment très porté. Et euh, j'ai une sens... la, la touche n'a pas été extraordinaire, mais je pense que c'est juste dû en fait euh, à la bannière que j'avais dans l'eau. J'ai eu l'impression de vraiment prendre une petite touche, hein, je l'ai ferré, pas de souci, mais je pense que c'était euh, l'excédent de bannière qui a fait que j'ai pas ressenti euh, le gros toc. Donc je vais, euh, je vais pallier à ça en montant un petit peu de grammage pour voir. Alors on va voir, hein, parce que des fois ça a l'effet inverse, <rire> ce côté euh, pas planant en fait. Euh, fait que les poissons ne croquent plus, donc on va essayer. Et si jamais je reprends pas de touche, bah je repasserai en 15 grammes, quitte à perdre un peu le contrôle de temps à autre, mais pour laisser vraiment ce côté planant à mon leurre. Quoi. Hop. Allez, c'est parti expliqué tout à l'heure, j'avais pas vraiment un, un joli contact, j'avais monté une coyote en 25 grammes, et là c'était euh, complètement gobé euh, sur le Singshad 7. Hop là Allez. Donc j'ai deux animations vraiment, euh, vraiment différentes sur le Singshad et qui sont, euh, qui sont très efficaces. Ouais, je mets vraiment des petits coups de sion comme ça pour, pour vraiment le faire onduler euh, et faire euh, palmer euh, le V derrière tranquillement. Ou de temps à autre, quand je suis dans une belle veine de jus, je fais tout simplement une traction mais très lente. Je monte juste la canne comme ça hop, et je laisse redescendre tranquillement en planant. Et voilà, <rire> là je l'ai raté, mais c'est c'est un type d'animation qu'ils aiment bien. Quoi, voilà. Planer très lentement, tac. Et l'autre, comme je vous disais, c'est vraiment. Euh, Petit coup de sion euh, un peu plus saccadé. Tac, là je l'ai raté. Je parle, je parle. Je pense pas que c'était des gros poissons. Mais cette, cette traction là, ça a vraiment tendance à, à le désaxer en montant, à le faire vibrer. Et c'est quelque chose qui les fait euh, très très bien réagir. Et quand ils sont un peu plus plaqués, qui ont du mal à... C'est pas des poissons en déplacement ou c'est pas des poissons en chasse, tout simplement. Cette, cette petite animation juste à, juste à faire sauter euh, l'arrière de mon slingshad et à laisser palmer mon V derrière, ils aiment beaucoup aussi.
toujours au slim shad. Et là, par contre, il l'a complètement gobé. Vraiment une belle touche là. Il a complètement gobé le slim shad. Tac. Hop. Allez, dans la piscine. Celui-ci, je l'ai pris sur une animation un peu plus dynamique. Je suis parti du fond et je suis remonté dans la couche d'eau en tapant un peu dans le, dans le leurre. Je me suis fait intercepter 2-3 mètres au-dessus du fond. 